你们是什么意思？是不是你们外科大夫，只要病人不开刀，你们就不开心，因为不开刀就赚不到钱，是吧？爸，哎，别乱动，好好躺着。我的腿，你的腿没事儿，大夫说能治好，你别着急。爸答应你。一定不会让你出事儿，爸。等我出院之后，能不能去踢一次足球？我爸昨天都想，不耽误学习。好，爸答应你。你不是跟我说你这出了点状况吗？我就顺道过来看看，怎么样？解决了吗？啊，术后并发症，整个腿都黑了，必须截肢。可是病人才十七岁，家属怎么都不同意。这么年轻、啊，战术心情我能理解，但是你说不截肢的后果我们都知道，对吧？等他毒素到达一个不可控制的程度，那最后的结局就是……对药已经用了两天了，情况还在加重。还记得那天我给你的建议吗？目前只有截肢，才是唯一的解决方案。急诊那天，你跟我说手术是唯一的办法，现在要告诉我，截肢才是唯一的办法。你们是什么意思？是不是你们外科大夫，只要病人不开刀？你们就不开心，因为不开刀就赚不到钱，是吧？魏先生，不管怎么样，主人肯定是为了病人好，你怎么能这么说？反正我不同意。你们继续治，必须治好。还有，不能把戒指的事情告诉我儿子，不然。我和你们没完。做的对，这些大夫就这样，只顾自个儿方便，哪有来做心脏手术、给孩子把腿切了的？你呀，坚持住，别被他们唬了。咱自个儿的亲人呐，自己保护，不能指望这些大夫。啊，白莲，嗯，密切关注胃肠阳的生命体征，继续对症治疗。知道了，主任。可是他现在这样的情况，可是家属不同意，我们现在能做的只有这些龙大夫，龙大夫，魏朝阳情况不太好。朝阳，朝阳，你别着急，大夫马上来。大夫，我儿子说他喘不上气来，明照。魏朝阳，坚持住。情况怎么样？主任，呼吸不行了。气管插管，上呼吸机
给麻醉，接送药。来，快，拔。交控，可以了。主任，主任，这孩子现在已经不能自主呼吸了，再接下去就是肾衰。如果再这样下去的话，不截肢那就晚了。我跟魏建国谈过了，可是他还是不同意。他没有办法接受来做心脏的手术，最终需要截肢这个逻辑。不是，这道理已经跟他说的很清楚了。我们现在就像被捆住了手脚，我们不能眼睁睁看着那孩子走向死路。你说这样的治疗还有什么意义？小一点声，现在几点了？先把所有病人都吵起来吗？就是觉得太憋屈了。怎么会有这样的父母？那孩子才十七岁。怎么了，朝阳？你的腿保不住了。必须要截肢。吃饭不？我就不吃了吧，没胃口。那你帮我开一下护士站。好。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！张大夫，啊，魏先生，谁让你告诉我儿子截肢的事呢？我，我就是看着长阳挺可怜的，我觉得不应该瞒着他，所以我就想，你算干什么的？瞒不瞒他，轮不到你做主吧？是，魏先生，你你先别激动，先消消气儿。这样吧，我去把我们主人给你叫。叫主任来有什么用啊？啊！我告诉你，我憋了一肚子火了。就是你们把他害成这样，还敢劝他截肢，你们是故意的吧？啊，是。说是不是故意的？喂，老喂喂,喂，这里是医院，有事说事。他阻挠我儿子截肢，他是想害死他，他是为了救你儿子的命。不截肢才是害了他。你胡说！你，哎，魏先生，这个点，我告诉你，要不是你们利用那个什么药用多了，我儿子会到今天这步。我告诉你啊，如果我儿子要是有个三长两短，我让你们这些医生全都给他偿命。你这什么家伙？出去，龙哥，龙哥，出去，上哪儿又来呀？出去，出去，魏先生，魏先生，魏先生，魏先生，魏先生，魏先生，魏先生，魏先生，魏先生，魏先生，魏先生，魏先生，魏先生，魏先生，魏先生，魏先生，魏先生